வணக்கம் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டிடக்கலை படிப்புக்கு அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து ஆர்கிடெக்சர் பி ஆர்க் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரி அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த டிகிரி படிக்கணும்னா வந்து கம்பல்சரி வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி ஆகணும் அதாவது நேட்டா நேஷ்னல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்டின் ஆர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த பி ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரி இது பண்ண முடியும் படிக்க முடியும் இந்த ப்ரௌச்சர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா என்னோடய ஸ்க்ரீனில் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் இந்த ப்ரௌச்சரை வந்து நான் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் நேட்டா டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போயிட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் இதிலே வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் நேட்டானா என்ன இதனால் வந்து என்ன என்னெல்லாம் பண்ணலாம் லைக் வந்து பிஆர் டிகிரியில் எப்படி எந்த காலேஜஸ்லலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூட்டர் பை அ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் வந்து இதை இந்த எக்ஸாமை எடுத்து நடத்துறது ஸோ அது பற்றி வந்து ஃபுல்லாக இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இன்ட்ரோவில் அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் அபவுட் நேட்டா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நேட்டா எக்ஸாம் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் எந்த வருஷத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் ஸ்கெடியூல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இது நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா நேட்டா எக்ஸாமு டூ பேட்சஸ்ஸாக கண்டு கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம் டேட் மாதிரி வச்சு கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் டேட்ஸில் மட்டும்தான் நேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா நேஷ்னல் லெவலில் எழுதுகிற எழுதப்படுற ஒரு எக்ஸாம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம் வந்து இந்த ரெண்டு தேதியில் மட்டும்தான் வந்து எழுதுகிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து லைக் இந்த இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில பீரியட் ஆஃப் டைம் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எந்த டேட்ஸில் வேணாலும் நீங்கள் போய் எழுதலாம் பட் இப்போ வந்து நேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் ரெண்டு நாளில் தான் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதுகிற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எப்போ எழுதுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் மாதம் எழுதுகிறோம் பதினாலாம் தேதி ஏப்ரல் பதினாலு ம் ஏப்ரல் பதினாலு சண்டே அன்றைக்கி தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எக்ஸாம் எப்போ கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஏழாம் தேதி ஜீரோ ஜூலை ஜூலை ஏழாம் தேதி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து எய்தர் ஃப இந்த டேட்டில் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் மாதத்தில் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஜூலை மாதத்தில் அப்ளை பண்ணலாம் எது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கோ அப்ளை பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு எக்ஸாமும் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்கனாலோ பாஸ் ஆகிட்டு நீங்கள் செகண்ட் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலோ நீங்கள் வந்து செகண்ட் எக்ஸாமும் கண்டினியூ பண்ணி எழுதலாம் ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்க்கு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்திருக்கீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸாமில் ஒன் ஃபார்ட்டி எடுத்திருக்கீங்க ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வந்து இருக்கிறதுலே ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன்லேயே நீங்கள் வந்து செகண்ட் எக்ஸாமில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு ஃபைனல் ஸ்கோராக எடுத்துக்குவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் அதெல்லாம் வந்து அது அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் வந்து ஆர்கிடெக்சர் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மார்க்ஸு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன்த்து நம்ம டேட் பார்த்தாச்சா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பேட்டர்னில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் ஹவர் ஃப டோட்டலாக த்ரீ ஹவர்ஸ் இந்த எக்ஸாம் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அதில் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டுமே வந்து டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஈச் கொஷின்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் கேரி ஆகுது ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் கேரி ஆகுது அண்ட் தென் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடில் வந்து ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அ
நடக்கும் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் இப்போ ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஆன்லைன் எழுதிட்டீங்க பார்த்தீங்களா அடுத்த ரெண்டு ஹவர் டோட்டலாக த்ரீ ஹவர்ஸில் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரில் நீங்கள் ட்ராயிங் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இதில் கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸில் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் லைக் வந்து நேட்டாவில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரில் நீங்கள் ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்க அந்த ரெஷ் ரெண்டு கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஈச் கன் கன்டெய்ன் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் டோட்டல் எயிட்டி மார்க்ஸ் இப்போது ஆன்லைன் ப்ளஸ் இந்த ட்ராயிங் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தால் நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வருதுல்ல டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு எடுக்கிறோம் எழுதுகிறோம் இப்போது செகண்ட் எக்ஸாம்லேயும் சேம் அதே டேட் தான் போட்டு நம்ம வந்து சேம் பேட்டர்ன் தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அண்ட் மோட் ஆஃப் ஆன்சரிங்ஸ் தான் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதை தான் வந்து இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இன் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க லைக் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எயிட்டி மார்க்ஸ் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஈச் டூ மார்க்ஸ் அதாவது நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் தான் வந்து ஆன்லைன் பேஸ்டாக நம்ம எழுதுவோம் அண்ட் தென் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரில் நம்ம வந்து எழுதுவோம் அதுதான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹா இதில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து நேட்டா எக்ஸாமில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருந்துச்சு இப்போ வந்து இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் நம்ம எழுதுகிறோம் பார்த்தீங்களா அதில் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துப்பா கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் தப்பாக எழுதி ஈச் ஓ கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் நம்மளுக்கு டூ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இன்கேஸ் அது தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நேட்டா எக்ஸாம் இருக்கும் போலலாம் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருந்துச்சு பட் இந்த தடவை வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராயிங் டெஸ்ட்டில் என்ன மாதிரி எதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அதை ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸாம் யாரெல்லாம் வந்து எழுதலாம் அப்படின் சொல்லி இதில் போட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம மெயின் சப்ஜெக்டாக எடுத்து அதில் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் ஈச் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஈச் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஈஸ் ஈச் சப்ஜெக்டில் ஆர் எல்ஸ் நம்ம வந்து டோட்டல் மார்க்கிங்கில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து இந்த எக்ஸாமை டிப்ளமா படித்தவங்க கூட எழுதலாம் இது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அந்த டிப்ளமா படித்தவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு கம்பல்சரி எக்ஸாமாக சப்ஜெக்டாக இருந்து அவங்க படிச்சுருக்கணும் அப்போ வந்து அவங்க வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களும் வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களாம் வந்து இந்த நேட்டா எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் கேண்டிடேட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து லைக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி தான் இது வந்து கேஸ்ட் பேஸ் பண்ணி எதுவும் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைனேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து அது வந்து ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நான் சும்மா எதெல்லாம் நம்மளுக்கு மெயினாக தேவைப்படுதோ அது மட்டும்தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப பேசினாலும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்கள கேட்க முடிய கேட்க மாட்டீங்களா அதனால் ஸோ வந்து எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதுவும் இது இல்லாமல் இதுலேயே டோட்டலாக வந்து லைக் வந்து ரொம்ப பேஸ்டாக ரொம்ப லைக் கிளியராக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியலனா வந்து இந்த மெயில் ஐடியிலையோ இல்லை இந்த நம்பர்லையோ கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பேசி உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமெயில் ஐடியும் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க
அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போடுறேன் எக்ஸ் வீடியோவில் ஃபீஸ் பேமெண்ட் அது ஃபுல்லாகவே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து சிஸ்டம் பேஸ்டாகவே நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் பேமெண்ட் எல்லாமே பற்றி சொல்லிடுறேன் இமேஜ் அப்லோடிங் இது எல்லாமே வந்து அந்த லைக் வந்து நீங்கள் அதில் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் அதோட சைஸஸ் அண்ட் சிக்னேச்சர்ஸ்லாம் வந்து மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபீ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணணும் அண்ட் தென் வந்து லைக் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி இன்கேஸ் டே அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் செகண்ட் எக்ஸாம் செக்ஸ் செகண்ட் டெஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணணும்னா இவ்வளோ கேஷ் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபுல்லாக நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுவோம்ல நம்ம ஆன்லைனில் நான் காட்டுவேன்ல அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் ஃபீல் லைக் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்கேஸ் வந்து எஸ்சி கேஸ்ட்டு எஸ்டி கேஸ்ட் கேஸ்ட் வைஸ் கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் இது இஷ்யூ ஆஃப் அட்மிட் கார்டு இப்போ நம்ம வந்து லைக் வந்து ஓகே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணியாச்சு எப்போது அட்மிட் கார்டு வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதை வந்து பிரிண்ட் அவுட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த அட்மிட் கார்டு வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல்லாக இதில் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அந்த நான் சொன்னில் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் நேட்டா டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த ப்ரௌச்சரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ஃபுல்லாக நான் சொல்கிறதும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு தடவை ஃபுல்லாக வந்து கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டால் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக இருக்கும் இன்கேஸ் அதுவும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் சொன்னிங் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிங்க பார்த்துங்களா அந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பரில் போயிட்டு நீங்கள் காலோ இல்லை இமெயில் ஐடி மெயிலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த நேட்டா ஸ்கோர் நீங்கள் செக்யூர் பண்ணுறீங்கள அந்த ஸ்கோர் வந்து அதோடய வேலிடிட்டி பற்றி பீரியட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அட்மிஷன் போடுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இந்த நேட்டா ஸ்கோர் வந்து வேலிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து சிலபஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலபஸ் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டுமே அதாவது ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் இது ஃபுல்லாக ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்கான போர்ஷன்ஸ் சிலபஸ் ட்ராயிங் டெஸ்ட்டில் எப்படிலாம் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாமினேஷன் அப்போ ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ வந்து இது இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வந்து தேவையில்லை இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ வந்து இதை இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதுவும் வந்து ஒரு தடவை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்களா மாட்டிங்களான்னு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அட்டம்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஓகே ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தமிழில் இல்லை பார்த்தீங்களா அதனால் இதெல்லாமே வந்து சிட்டிஸ் நம்ம வந்து எங்கே அப்ளை பண்ணுறோமோ நம்ம எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் எங்கே கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்றாப்பில் அங்கெல்லாம் சென்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி வேலூர் இந்த இடத்துலலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ம் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ் இது பா நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைன் ஃபில்லப் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஜான்வரி நைன்டீன்த்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு எண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபெப் முக்கால்வாசி முடிஞ்சிருச்சு மார்ச் லெவன்த் அன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெவன்த் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இமேஜ் மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இமேஜ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணலன்னா ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதாவது லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் பிஎம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகாது அந்த வெப்சைட் ஸோ வந்து பேஜ் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயித் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்குள்ளே நீங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இன்கேஸ் எனி கரெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்ஷன் ஏதாச்சும் ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷனில் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைமிங்கில் வந்து நீங்கள் போய் அவங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணலாம் அட்மிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்குள்ளே கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஸ்கெடியூல் அதாவது ஃபஸ்ட் பேட்ச் செகண்ட் பேட்ச் ரெண்டு ரெண்டு இதில் நடக்கும்னு சொன்னீங்க சொன்னல பார்த்தீங்க ரெண்டு டேட்டில் நடக்கும்னு சொன்னல ஸோ அது ஃபோர்டீன்த் அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மந்த் ஏப்ரல் மந்த் நடக்கிற எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம் டேட் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ ரிசல்ட் இதோட ரிசல்ட் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் இப்போ வந்து ஜூலை மாதத்தில் ஒரு நேட்டா எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அந்த நேட்டா எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன் ஃபில்லப் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஜான்வரி ஓகே அப்போவே ரெண்டுத்துக்கும் வந்து சேம் டேட்லேயே வந்து ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி இப்போ எண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செகண்ட் பேட்ஜுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஜூன் டுவெல்த்து ஜூன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இமேஜ் அது மாதிரி அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த்து ஜூன் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் சாரி இது ஃபிப்பு ஃபெப்பில் டுவெல்த் ஃபிஃப்டீன்த் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் வரை ஜூலை வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இமேஜ் அப்லோட் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபீஸ் பேமெண்ட்டும் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் அண்ட் தென் வந்து பேஜ் வந்து பிரிண்டிங்க்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதுக்கு வந்து செவன்டீன் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் இன்கேஸ் கரெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன்குள்ளே நீங்கள் இந்த டைமிங்கில் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணியோ கான்டாக்ட் பண்ணியோ நீங்கள் வந்து லைக் கரெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செகண்ட் பேட்ச்க்கு அட்மிட் கார்டு எப்போ வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஹால் டிக்கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வரும் ஸோ இதோடய எக்ஸாம் செவன்த்து பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆக்சுவலாக எக்ஸாம் செவன் தனிக்கு நடக்குது வித்தின் டூ வீக்ஸ்லேயே வந்துடுது ரிசல்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்டே வந்துடுது ஸோ இதுதான் ஃபுல்லாக வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் சம்மந்தப்பட்டது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நானும் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நாட் ஒன்லி எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இல்லை இது எக் நம்மளுக்கு தேவையான சிலபஸ் அண்ட் தென் வந்து இன்கேஸ் எங்கேயாச்சும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை நம்ம ஃபைவ் இயர்ஸில் பிஆர்க் சிலபஸில் என்னென்ன படிக்க போகிறோம் லைக் அதோட நோட்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே எல்லா டுட்டோரியல்ஸும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து ஆர்கிடெக்சருக்கு சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இன்கேஸ் ஆர்கிடெக்சர் க்கு கண்டிப்பாக தே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் கண்டிப்பாக நான் இனிமேட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்